太狠了。哦，没有石凯啊，石凯把世界球会让出去了，完蛋。啊，你应该讨厌小红吧？对啊，所以我也领着任务啊。现在大概率他们的位置就是这样的，这是第一幕放的，然后他们第二幕会这样子放。角色角角色中间有一个技能嘛，他们会不会拿这个技能把这个杀给换了？他们有一个自己想杀的人，呃，那所以我们进去之后，我们还可以换。他那个换牌是四块钱嘛，我们各出两块钱，可以吗？但是你不看你怎么知道呢？因为我能确定他们用了杀死。对啊，但你能确定他们一定会换吗？那我多出一块钱。对啊，你就相当于是你多出一块钱，你先要看这个，你看完以后觉得没问题，嗯，那我们就不需要再出钱了。行，那假如说有问题的话，那我出两块，你出两块，对啊，可以，这样是合理的吗？请持有八九号顺位卡的玩家进入策划室。嗯、不太对哦。你先管中窥豹吧，买一个管中窥豹。我看一眼，是什么？杀死？那就够了呗。啊、哦，还有没有一种可能，他们是换了角色卡？啊、哦，那个，把小红换了，把小红换了，换到这儿来。你你还得花一块钱去看一下这个，谁被杀了？那我再花一块吧。对。你好，管中窥豹，您的道具。这张对吧？嗯。下面进入结算阶段。接下来我们来看一下本轮各位创作的剧情到底怎么样。我们首先来看第一幕，来，慈善家，杀死了吗？律师，可以杀小黑，他就没有用。杀小黑，小黑是我的，我跟那谁的，我跟石凯的，所以他本来就是死的。行，我没有小黑，我有。你有什么？那行，你来，你你打。对，我在第二幕的第一格打出一张角色卡，然后使用偷龙转凤，更换第一幕的第三格和第二幕的第一格。律师是死亡状态，所以这个剧情是不成立的。我们来看第二幕，改没改？杀手，慈善家。倒霉，慈善家。其实挺冒险的，咱们就没事，就这样，只能这样。对，好，走。杀手作为一个恶角色，他倒霉会加上三点的人气值；慈善家作为一个善角色，他倒霉，所以减掉三点的人气值。后面那张慈善家不结算，因为他不是有效剧情。啊，没有。来吧，花钱吧。那你把杀手先给我。你要把那个再换成杀手。对呀、啊，不然你小绿就加不了分了，肯定。其实小绿不用杀他也可以加分。怎么加？你想干嘛？我放一个慈善家，你放一个走运不就好？我为什么要放走运？你又能出。然后自然家又是最最高分，但红没死啊。我晓得在第三轮把小红给杀掉的原因就是，想让他的分数控在零分，这样的话我们能得到一个按分的这样的一个奖励分。那我这样吧，我如果帮你的话，我来换，这样的话我可以得一块钱。我得的那一块钱给你吧，一块钱可能两块。我全部的钱了，哥们儿。这样我就是把这个钱给你嘛，然后你等会儿还我两块。是吧？那还是，你你是觉得你自己亏了是吗？对，亏，因为这样子做对他的利益很大，他能暗中得很多分，就我要付出很多东西，我说完就后悔了，因为我觉得两块钱太少了。那你能跟我换一张卡，然后
你你随便你随便挑呗。我我想要走运行，走运我也要用啊。我比较想要走运多一点。那问题是我很亏啊，兄弟。怎么说？我走运的牌本来是我可以用来加分的嘛。那你现在用一张杀手牌换我的这张牌，因为这杀手在你现在来说比较有用嘛。我我可以不要啊。那我我也可以不用。对，那那那那就放呗。你行、啊，就加不了这个分，那就那就放呗。还好看到小绿又被人用了倒霉，分扣下去了，我们什么都没有。还好没有答应这个请求。我们看第三幕，骗子。小偷，白人一张。觉得那一步就应该选择和泽野合作，因为这个失误导致，首先导致了我们没有加到分，呃，然后第二是小红这个角色没有死掉，就导致我想要得到小红的这个暗中分的话，就要再想办法。